You're bombing like a bomb with me, a gen man, Jacob Medexetic. He sure you could pull through it, could go local contingo. Now, the break it down, those top men and then also have some reason to sell to us and Nelson Aleo. Nipo kito fote kidogo na kusagizia tracks kumina saba mbazo ni heads. Zime toka kwa wiki hiyo tu kwanzia June, ishu na saba, mpaka July mbili. Na naza na rapper Gucci Man kwa state. Hili jina neza likawa sogeni kwa ko lakini nezo siwe familia kupitia muziki, wa, muziki wake. Lakini ufamu tu ni miongoni mwa rapper zimbao umekua kijitaidi sana kusustain kwenye game mpaka hii leo. Ana album kumina nene na latest album ya kumina nene na itua So Ice Gang Reap na wiki hii kwenye yu album. Amechia track akiwa na Lee Daki single na Two Rumors na machua official video Licha kwa makazi itali kume kusha kutoka takriban Mezi mine akiachia break video kisha kaja kwa chia audio official na now Wiki hii July 30 akachia official video kupitia album hiyo Ya kuminane kwenye maisha kia kimuziki kazi ni heavy na ni heard Kolo pens wa rap na mini kama unafatiri ya Gucci man basi kazi hii pia itakuwa Umekusha kuitazama, video ni kali sana kama ujua vyo. Wakizaji kwa stay to pound of videos kwenye madhi yote ki muziki wani makubwa sana. And Lee Daki pamoja na Gucci Man wameza kufanya hivyo. Kundi la muziki la City Girls kutukia pale pale state pia. Ni mengoni mwale makundi machache ya hip hop. Ambayo na usu wanawake tu. Ni wanawake wawili ambayo na usu hapa. Bebes. Na wanafanya makubwa sana kwenye muziki wa, muziki, muziki wao. City Girls wiki hii pia wameza kuachia kazo kwenye shulikisha Asha Raymond. Single. Inaitua Love Kazi imechua audio pamoja na video Lakini kumbara kwanza kushuwikia na Asha Lakini utufoti upo hivi Kusiri girls kumbara kadha mekua kiusu kwenye Trap music na zile kazi mbazo Na kwa kama na track Lakini kwa sasa mekuja na madhe muziku house and dance Okumbuki honest to never mind ya Album ya Drake Ilikuwa na madhe haya Lakini pia ta single break my soul ya Beyonce Ina madhe haya ya house pamoja na dance Na siri girls pia mekuja huku na wenda Eka ni trend ya muziki ambao ukafuata kwa sasa kwa sani wengi kwa state kweza kuhusu And that's why pia city girls umeza kushutukia mchungu huma pema Paka kwa chia kazi ya love wakio na Ash Ryman Wanyi madhi haya ya muziki wa dance tofoto na bide mba vyo tumikusha kwa zoe ya city girls So wakii pia kazi mpia umeza kuhusu Kazi nyingine ambao ni mpia umetoka wiki hii ina mhusu Kevin House Ambao anajumuisha mastamba ni mbali wa muziki kwa state na wengiweza pia Kwa kweka kwenye track moja na kubaliki kama miliki na kazi hii Ambao meachi wiki hii na ita Yupo na 21 Savage, single na ito New Money Kazi ambayo mefata baada ya Potion ambayo alewa shirikisha Dua Ripa pamoja na Young Thug Imeza kuhusu kwa mwazi huu Amini kwa wiki hii, kazi ni mpia imetoka wiki hii Hii ni lelik video lakini ufahamu tu Kevin Harris ameza kwa shirikisha, ameza kushiriki, ame shirikiana Na rapper 21 Savage It's your time pia, kama wanifano muziki ye Wakazi mbali mbali za Kevin Harris ufahamu kwa mba kazi mpia pia imeza kutoka wiki hii Mara Musho, Rapper Cardi B kwa chia kazi yake mwenyewe Ilikuwa ni single ina to app ilio toka mwezi March Mwaka FMB na ishuri na moja Lakini mara baada ya hampa wakona sikika tu kwenye kazi ngini za kimuziki kwa kushuwikisho Bila yeye kwa chia kazi yake rasmi lakini Mwakii pia meza kuhusu kwa ni mapema kabisa Mwakii ya ditangazo rasmi kwenye kuda saki wa Instagram Pamoja na Twitter ya kuwa How Shade ni single bato toka inyuma Ya wakii ya ni July Mosi Akiwa na Lee Daki pamoja na Rapper Kanye West Na imekua hivyo Ukipita kwenye account yake ya YouTube Amechia kazi tatu Version ya kwanza ni radio edit na manisha clean How shit Kazi ya pili ni ile dirty Na kazi ya tatu amechia bet Lakini zote ni kazi moja tu Niko mara kwanza kwa Kanye West kufanya kazi na Cardi B Niko mara kwanza Cardi B kufanya kazi na Kanye West Lakini pia niko mara kwanza Cardi B kufanya kazi at the same time na Lee Daki Pamoja na Kanye West kwenye How Shared Sewezi kuyonesha takavu ya hii kazi kwa sababu ina maajabu sana Yupo mtupu Na meza kuficha tu same za siri Lakini kwa asilimia kubwa wa Cardi B yupo mtupu So Unafamu vile ambavyo wana jechia Rapa Cardi B ndao Atu ya kiamba mamumua kuja nayo Bada ya mwaka mwenye wa ukimia wake kwenye muziki Kwa kuzitua kazi zake Ukiacha na zile mbazo kwa mwaka alishurikishwa how shit alisema kuwa kazi hiyo haito kuwa na video na namini ini idea rapper Kanye West ya kumba watu kweka nguvu kubwa sana upando streams Kwezikiza zaidi kuliko kuanza kusubiria mpaka video kutoka kuitazama Lakini ya kitoka audio peke na kwenye raisi watu kwezikiza zaidi na msini kutengeneza pesa zaidi na ufamtu Rapper Kanye West uwa niye amekuwa mvivu hivi karibu ni kwekezo upando videos gara makubwa And that's why kazi mbazo umekuwa kizitua kwenye 
album zake za hivi karibuni Donda ya kwanza na Donda ya pili amekuwa akifanya tu animation na kazi ambazo yani zile listening party ambayo ambavyo alikuwa akifanya anazijumuisha kama part ya video so wenda Cardi B pia ameweza kuambiwa kitu na rapa Kanye West kuwa how should i pass it on a video so stick me licho kwamba collab hii imetoka na nikali sana kwenye zile kazi ambazo zimeweza kutoka wiki hii kazi hiyo haitokuja kwa na video hata siku moja <clears throat> so hiyo ilikuwa ni kwa state Cardi B ameweza kufunga hapo lakini tukirudi upande wa South Africa Rapper Ricky Ricky tangu for Ricky kwa kujiua haikuwa kutoka Posthumous Work yote anazunguzia upande wa muziki kwenye library, library yake tangu for Ricky and kwa mara kwanza kuna rapper anaitwa Fuck Race amemkutanisha ama ameiachia kazi hii ambayo alifanya kazi hii akiwa na Ricky Ricky and the wake lakini pia rapper Casper Nuvest inaitwa au kazi ni mpya ameweza kutoka wiki na ni miongoni mwa zile kazi ambazo mashabiki na wapenzi wa muziki kwa South Africa wanasema kwamba game ya rap imerudi kutokana kuwa asilimia kubwa tayari ya rappers kwa South Africa wamekuwa kifanya maadhi ya muziki ama piano kutokana kuwa ni maadhi ya muziki ambao sasa yamekuwa na nguvu kubwa sana kwa Africa na nje ya Africa and na opi amekuwa kifuata upepo lakini ye. kazi ni ya rap vice kwanza mahusu mwenye kazi nye fuck race ka vice pili mrem rick rick ameweza kuhusu na outro imeweza kufanywa na rapper Casper Nuvest au ni kazi kubwa na wenda ikafanya vizuri sana kwenye zile kazi chache za mjumwisho wa sinie upande wa game ya rap kwa pa Africa kwa Nigeria Fels kwa mwaka huu amekuwa na upepo mzuri sana alipomshirikisha Buju kwenye single inaitwa Finesse ambayo ndani ya muda mchache sana haina tamu ya zimini tangu kutoka kwake lakini ye tumekuwa tukiona makubwa upande wa lyric video official audio lakini pia mpaka official video penetration yake kwa Africa imekuwa kubwa kwa kufanya vizuri sana kwenye mataifa mbalimbali nje ya Nigeria na kwa sasa imeanza kukimbiza kwa nchini Marekani kwa kuanza kuona baadhi ya mastaa wakubwa kuvutiwa na finesse kazi hii ya ujama affairs na kitu positive wiki hii abiachia official remix hii ni East African remix ya kazi na amemshirikisha msanii Rayvanny kwenye kazi na kitu positive Rayvanny ameweza kuitendea haki pakubwa sana kutumia lugha ya Kiswahili lakini maneno kidogo ya ya Naksh ameweza kuitawala kazi kwa dhani kwa kinao afanye makosa pale ambapo anakuwa amepewa nafasi ya kushirikishwa si tu kwa kushiriki kwenye kazi lakini pia upande wa promotion and that's why kwa sasa ukipita kwenye kuna kwa Instagram na hata upande wa Twitter amekuwa kipa push kubwa utadhani yeye ndo mwenye ngoma kuliko mtu ambaye ameweza kumshirikisha huko ndani na hii ni love ambayo ana anafanya hivyo kwenye kazi yote ambayo Rivani anakuwa ameshirikishwa na kumbuke Ukiona msanii wa Nigeria kwa sasa hivi ameweza kukupa nafasi kukushirikisha kwenye kazi yani msanii wa pa Africa nje ya taifa la Nigeria unajua ameweza kukuheshimu pakubwa sana una impact kwenye muziki and that's why ameweza kupata mamlaka kama hayo kutokana kuomba asilimia kubwa sasa hivi ya wasanii kwa Nigeria focus yao ni kama taifa nje ya Africa and that's why unaweza kuona msanii ana muda mchache kwenye game mwaka mmoja miwili ama ametoka na kazi mbili tu tayari ameweza kuzikatiwa kwa nchini Marekani na face pia ameza kumheshimu Sanyi Rayvanny mpaka kumpa mashavu kwenye finance remix kazi itam iskopita kama ile kupita tukirudi upande wa Ghana Links Entertainment kuna msanii anaitwa Kiad huyu jamaa watu wengi wameza kumfahamu kupitia single inaitwa Touch It aliacha kazi ya kwanza kisha kaja kuacha remix akiwa na rapper Tiger zote zikafanya vizuri ameza kuzingatiwa zaidi kwenye game la muziki kwa pa Africa and heavy majuzi tu msanii kutoka hapa nchini Tanzania Louis kupitia Hannes remix akiwa na Mode Elka alimshirikisha msanii huyu Kiad wa Ghana kazi ambayo mpaka sasa inafanya vizuri so wakati bado ikiwa inafanya vizuri kazi hiyo Kid mwenyewe amekuja na kazi yake mpya hii amemshirikisha Mavado single na to blessed na Mavado ni msanii mwenye madha muziki ya Sweet Reggae lakini pia ni mwimbaji kutoka Jamaica unaweza kuiona selection upande wa collaboration ambayo amekuwa akifanya msanii Kid kwenye kila kazi ambayo amekuwa akifanya na kwenye hii kazi pia ameweza kumpa challenge kimtindo msanii Mavado kumtoa kwenye madhi ya muziki wa reggae na kumweka kwenye madhi ya muziki wa Afrobeat na kila mmoja kuzijumuisha 50 50 zake kutengeneza asilimia mia moja za hit kupitia blessed collaboration ya kid pamoja na Mavado so kazi pia imeza kutoka wiki hii tukibaki pale pale gano kuna rapper anaitwa Kofi Jamal miaka miwili iliyopita aliyochukua wasanii wawili kutoka kwenye mataifa mawili tofauti yana tokea Ghana akaenda 254 akamchukua rapper Kagrom Jones akaenda Kenya uh, Nigeria 
akamchukua rapper huyu ni Ice Prince zamani na kumwaweka weka utakuwa pamoja kwenye kazi yake collaboration inaitwa In the City hii ni kazi ambayo inafanya vizuri sana kwa mwaka 2020 tangu kutoka kwake na kila mmoja alifunika utofauti ambao alifanya ni kwamba verse ya kwanza ni Ice Prince zamani verse ya pili akahusu rapper Calgraph Jones and rapper kutokea Ghana Kofi Juma akahusu kwenye verse ya tatu na kwa sasa hivi sasa wiki hii ameona asishia tu kwenye kazi ya kwanza baada ya miaka miwili amerudi tena 254 na kumshirikisha rapper Calgraph Jones kwenye single hii ni collaboration ambayo inaitwa Dangerous imetoka July 30 wiki hii na ni kazi ambayo ni madhara lakini utofauti kidogo ambao ameweza kufanya ameweza kuhusu kwenye chorus Kofi Juma na kwenye verse ya kwanza pia ameweza kuhusu na verse ya mwisho Calgraph Jones ndio ameweza kuhusu kwenye hii Dangerous ni kazi tamsana so kwenye zile kazi chache za game ya rap ambazo zinamjumisho collaborations na wasanii wa mataifa mbalimbali kwa mpia hii pia sikupite ni kazi heavy naenda kwa Fiji jamaa ameweza kukiona kitu kwa rapper Calgraph Jones and that's why kuweza kumpa mamlaka kama hivi kwa mara ya pili kumshirikisha baada ya miaka, miaka miwili kwenye ushirikiano wao wa kazi kwanza ya in the city tukibaki gara kuna jamaa anaitwa Small God huyu jamaa yeye ni mtu ambaye anatengeneza linki za kibiashara kwa wasanii mbalimbali hapa Africa upande wa digital platforms na kadhalika lakini pia wanafanya project za za kimuziki ambapo huwa anajumuisha mastaa mbalimbali wa muziki kwa hapa Africa kwenye project kadhaa kisha na chia albums imekuwa hivyo amekuja kufanya kazi na wasanii wa South Africa Nigeria Tanzania amefanya kazi na Monize na asilimia kubwa pia wasanii wa Ghana amekuwa akiwa pa chance za kutosha so amekuja na kazi nyingine mpya hii ni kazi ya kwanza ambayo ni ya rap kwenye zile kazi ambazo anajumuisha mastaa mbalimbali wa muziki kwa hapa Africa na kitu cha kitu tofauti amemchukua rapper anaitwa Black Shawe ambaye ana hit inaitwa kwa Kwa the Traveler akaenda state akamchukua rapper Tom Reyes na pia singer na kujumuisha kwenye track moja ambayo inaitwa Gidi 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 kama ile jina sio geni kwa kwa sababu kuna moja kati ya kazi ya msanii kutoka hapa nchini Tanzania Dano Platinums alitoa kwa mwaka jana ina title hii title kama hii Gidi Gidi so small god pia kupitia kazi hii akiwa na Tom Reyes pamoja na Black Sheriff wamekuja na kazi na kitu positive ni kazi ya rap kila mmoja ameweza ku speed bars tunaweza maiba kidogo amechana Dark Sheriff kutokana na aina yake ya muziki ambayo amekuja nayo uandishi lakini pia sound ameweza kuhusu ni collaboration post ambayo inabidi yesikopita pia imetoka wiki hii tukirudi kwa hapa nchini Tanzania ama East Africa kujumla Tanzania pamoja na Kenya kwa Tanzania Ibra amechia album yake ya kwanza kwenye maisha yake ya muziki hii ni album ambayo inaitwa King of New School album yake ya kwanza baada ya kwa EP na kisha mwendelezo tracks kadhaa ambazo zimeza kumweka kwenye map kwa muda mrefu sana tangu tumfahamu Rising to Fame kutokea Konde Gang album hii ina jumla ya tracks 17 pekee na zote ni kali madhi mbalimbali ameza kukupatia we kile ambacho unakitaji kwenye hizo tracks 17 kuna kuna alphabet kwa asilimia kubwa lakini pia kuna madhe muziki wa singeli na kadhalika yote yote kuweza kupata mashabiki mbalimbali lakini pia ameweza kuzungumzia maisha amezungumzia haso amezungumzia bata pakubwa na amezungumzia nasa kuna tofauti kati ya nasa na bata so ni vitu ambavyo ameweza kujumuisha kwenye tracks zote 17 na ukumbuke wasanii ambao ameweza kuwapa mashabiki ni kushirikisha kwenye hizo tracks ni wasanii wa kimataifa Kristen Bell ndio msanii pekee kutokea nchini Tanzania ambaye anaweza kumheshimisha kuhusu kwenye album hii. Na wasanii wengine ni Roberto, kuna Waje, kuna Rex, kuna Bracket na kuna Maud Elka, wasanii wa chacho ambao wameza kuhusu kwenye baadhi ya tracks kwenye album hii ya kwanza kwenye maisha ya Ibra. Licha kwamba mimi sijapenda the way ambavyo ameweza kuiachia, yani ameshtukiza sana kama surprise. Nitegemea kwa ukubwa wa label, ukubwa wa msanii na ukubwa kile ambacho wanakiachia album ya kwanza basi promotion ingekuwa ni heavy lakini imekuwa ni tofauti imeza kutoka kama surprise maybe kuna kitu ambacho wao walikuwa wakiki target and that's why imekuwa hivi na tusubiri kuona impact ambayo itamletea msanii Ibra kwenye maisha yake ya kimuziki kwa sababu collaborations ni kali na album kwenye tracks zote ni za kimataifa lakini mpaka sasa tujapata video yote na tunaamini yapo mengi ambayo ni positive tutaona baada ya muda mchache tangu album hii kutoka rasmi siku ya jana July Mosi ukiachana okay, msanii Ibra msanii mwingine kutokea nchini Tanzania ambaye amecha kazi mpya ni kama miezi mingi alikuwa amepita tangu zuchu achie kazi amwambia ni kwa ni kazi yake ya mwisho kutoka akaamua kuja na kazi mpya hii ni kazi ambayo 
ni kazi mbili kwanza kuna jaro pamoja na faya kazi ambazo wamezichoko pamoja so mashabiki walikuwa me tayari walikuwa na ile anticipation ya kile ambacho wanaenda kukiachia kupitia kazi hizi kwani walikuwa wamekushukuzie tears kupandwa shows na hata kwenye mitendo ya kijamii na imekuwa hivyo mapokezi yake yamekuwa ni makubwa sana imeweza kutoka pia July Mosi so miongoni mwa wale wasanii wachache kwa hapa nchini Tanzania ambao wameweza kuachia mawe na kunipa mamlaka kuweza kuwataja na kuzichomboa kazi zao pia Zuchu yupo hapa na ni Zuchu ki tofauti kwenye kazi ya jaro hii ni kazi na ambayo unaweza kusema I feel like angemshirikisha simi ama akimchukua simi akamweka kwenye remix basi tutakuwa tunazungumzia kitu kingine kwa nini sio simi uh, amini sio zuchu wale maadhi ya muziki wa pwani huma ameweza ku switch af kazi inaweza kumvutia msanii yote nje ya Tanzania kusikiliza na kuelewa kile ambacho anakimba kutokana kwamba kwa asilimia kubwa ameweza kutumia Kiingereza lakini pia hata maadhi tone na kadhalika viko very attractive kwa mtu yote kuweza kuipenda hii kazi na mimi na certify kama heart kwa mwaka huu wa 2022 Ogechana okay, Zuchu Moni pamoja na Conboy wamekuja na Mashab hii ni hold up pamoja na Twendele imeweza kutoka licho kwamba ni kama session tu wameweza kufanya lakini ambacho nimeweza kukipenda Conboy ni Byringo Atis ni rapper Moni Central Zone pia ni hiki ambacho amekuwa kikifanya kwa muda mrefu anatumia sana lugha ya Kiswahili pakubwa lakini ye. ni rapper ambaye ana style yake hasa mi huwa namchukulia kama ni huwa ana ana, ana portray ana portray yani kwamba anaonesha kwamba ni gangster kupitia upande wa uandishi wake kwa asilimia kubwa sana kazi zake zote ukizisikiza unaweza kusema huyu jamani ni hood yani hood 100% kwenye verse ya kwanza ameweza kuhusu yeye na verse ya pili ameweza kumpa mashavu kondo yamemshirikisha kwenye kazi na kama ni shabi kwa game rap kwa hapa nchini Tanzania kama kazi ile kupita basi tuendelee pamoja na hold up inahusu kwenye mjumuisho wa kazi ambayo ni kwa mara kwanza Conboy pamoja na Moni wameza kushirikiana kwa pamoja. Rivani pamoja na Mario pia Julai 27 alikuja na video ya kazi yao ina tutakero na inapatikana kwenye EP ya Flowers 2 EP ambayo imetoka pia mwaka huu. EP ya pili baada ile ambayo ilitoka kwa mwaka 2021 so ni mwendelezo kwenye kipindi cha Malavi Davi na ameweza kumchukua muda mrefu sana kuja kuja kuachia video hii kazi lakini pia kama unavyofahamu ni kosa kubwa sana kwa ukubwa wa wasanii kama Mario kutokushirikishwa na Alice artist mwingine for instance kufanya kazi na watu kama kina Alkiba, Harmonize, Rayvanny, Demo Platinums na wasanii wengine ambao wanatamani kufanya kazi na ujamaa kutokana kwamba miongoni mwa wasanii wachache ambao wanafanya makubwa sana kwenye muziki na pia na husu so akishiriki ama akishirikishwa kwenye kazi yote lazima aweze kuweka kuipa impact na kazi kila mmoja aweze kutendea haki kwa vile ambavyo ameweza kupata nafasi zake yani amini dakika zake kuweka lines ambazo alijua kabisa atamteka shabik yoyote muziki tekero video imeweza kutoka wiki hii Julai 27 ilikuwa ni siku ya Jumatatu na tukienda sasa kwa 254 nchini Kenya unajua King Kaka hana ugeni sana kushirikiana na wasanii kutoka hapa nchini Tanzania amefanya kazi na watu kama kina Joe Makini, Jinako, Richard Mavoko hasa hasa Richard Mavoko ameweza kufanya naye kazi nyingi zaidi naweza kusema ndio msanii kutokea nchini Tanzania ambaye anashirikiana naye mkubwa sana na kuna msanii anaitwa Rose kutokea hapa 254 imeweza kutoka kazi yao mpya King Kaka kutokea 254 Kaka Empire amemshirikisha sing, uh, single single yao inaitwa Nobody Rose amemshirikisha na si mara kwanza kufanya kazi na msanii Rose kazi hii imetoka Julai 28 siku ya 4 lakini ni kama miaka miwili iliyopita tayari kama kosha kushirikiana kwenye single inaitwa Paka Kifo na King Kaka alimshirikisha Wozu na kazi hii nobody mpya King Kaka amemshirikisha msanii Wozu kwa mara ya pili so nahisi ameweza kuiona impact ya msanii huyu kuweza kufanya naye kazi na sasa amekuwa ni rais baada ya muda mchache tu kumshirikisha tena kwenye kazi na imetoka audio pamoja na video kama unapata nafasi ufahamu tu 254 and 255 is out King Kaka pamoja na Wozu nobody video and audio Wengi tumekuwa tukimfahamu msanii Otile Brown kama singer amekuwa kiacha kazi zake anajua kulalamika upande wa mapenzi this and that lakini this week pia ameamua kutu surprise mashabiki wa muziki wake kwa kuachia freestyle ambayo ni mashup kwenye dakika kadhaa za mwanzo ameimba lakini dakika kadhaa zilizofuata kwenye dakika tano mjumuisho wa kazi moja ambayo inaitwa my life so size pia amefanya hivyo ameweza kuchana ni rap so 
ameza kuwa surprise mashabiki pakubwa sana kutokana kwamba kuonesha upande wa pili ambao watu wengi walikuwa ku kuona ama kumsikia msanii Otile Brown akifanya hivyo kumuona ki speed buzz lakini kupitia hii mashup imekuwa hivyo ndio kazi tamu sana na naweza kusema ndio kazi ambayo imeweza kufunga kwenye mjumuisho tracks 17 heads ambazo zimeweza kutoka wiki kuanzia June 27 mpaka Julai 2 ama Julai 2 siku ya leo Jumamosi kama kuna ambazo zilitoka na sijapata nafasi ya kukusogezea hapa basi unaweza kashusha komenti yako kwa kuitaja hapo chini na kila kitu kikawa safi tutadhani Sufia Mwanza the breakdown imeweza kuhusu hivi kwa kuzitaja hizi hits ambazo zimetoka wiki hii is me and my GN man Jacob made it zelek.